ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா கர்நாடகா ஸ்டைல் பிசிபேலா பார்த்து இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிசிபேலா பார்த்து பவுடர் நமக்கு தேவை அந்த பவுடரை எப்படி பண்ணுறேங்கிறது நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் பவுடர் ரெசிப்பியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிடுறேன் அது நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க பிசிபில் பார்த்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து அரிசியும் பருப்பையும் குக்கரில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப்பு பச்சரிசி அரை கப்பு துவரம்பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வந்து பாசிப்பருப்பு அதையும் ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் அலசிட்டு நாலு டம்ளர் இல்லைன்னா நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கினோடனே நான் வந்து காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் என்னென்ன காய்கறி சேர்த்துருக்கேன்னா கேரட்டு பீன்ஸு அவரைக்காய் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இந்த காயெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பிசிபேலாபாத் பவுடர் ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த பவுடர் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காய்கறி வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து ஒரு கால் கப்பு அளவுக்கு புளி தண்ணியும் இதில் சேர்த்து கொதிக்க விடலாம் அரிசியும் பருப்பையும் மூணு விசில் விட்டு நல்லா வேக வச்சு நம்ம எடுத்தாச்சு காய்கறி வேக வச்ச மசாலாவை வந்து இந்த அரிசியும் பருப்போடையும் சேர்த்து நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆலிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி அதில் கடுகு சீரகம் முந்திரி பருப்பு கருவேப்பில பெருங்காய்த்தூள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தாளித்து கொட்டியாச்சு பிசிபேலா பார்த்து தயாராகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் காரா பூந்தி ஆட் பண்ணி அதையும் அதோட மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ